আমরা এটাকে কনভার্ট করব কনভার্ট করে আমাদের ডিজায়ার যে ডেটা প্রেজেন্টেশন দরকার সেই প্রেজেন্টেশনে আমরা এটা ব্যবহার করব আচ্ছা আর এরপরে হলো আমাদের কি করতে হবে ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ সেন্সর থেকে আমরা একটা ভ্যালু পেলাম সেই ভ্যালুটাকে বিভিন্ন ভাবে কনভার্ট করে আমাদের ফাইনালি যে আউটপুট সেটা আমাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা যে ডিসপ্লে ব্যবহার করে থাকি বা অন্য যে কোনো রেকর্ডেড ব্যবহার করে থাকি সেটাই হলো আমাদের এখানে ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ আমরা ডেটাকে যেভাবে উপস্থাপন করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা অনেক ধরনের সেন্সর নিয়ে আলোচনা করব তার ভিতরে একটা হলো ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সর ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সরে যদি আমরা ব্যবহারটা দেখি তাহলে এখানে লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট মেজার করে থাকি আচ্ছা লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝবো লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো সে আমি একটা স্টিলের মেটাল পাত তৈরি করব বা স্টিলের একটা পাত তৈরি করব সেটার থিকনেসটা কিরকম হবে এটা মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্টটা দরকার হয় আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পারছেন আপনারা হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হবে আচ্ছা একটা মেটাল শিটকে যদি আমরা তৈরি করতে চাই সেই একটা মেটাল শার্টের লেন্থ আছে আপনি ধরেন দশ সেন্টিমিটার এখন এটাকে আরো চ্যাপটা করে এটা লেন্থটাকে আমরা বাড়াবো বারো সেন্টিমিটার করব তাহলে এই যে প্রথমে দশ সেন্টিমিটার ছিল এরপরে দুই সেন্টিমিটার বেড়ে বারো সেন্টিমিটার গেল এটা একটা লিনিয়ার মেজারমেন্ট অর্থাৎ যদি আমরা একটা পয়েন্ট ধরি যে দশের এখানে একটা জকারের মতো থাকবে আর বারোর ওখানে একটা জকারের মতো থাকবে তাহলে এই যে দুই সেন্টিমিটার আমরা মেজারমেন্ট করলাম এটা হলো লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে এরপরেরটা হবে হলো অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের শ্যাপ্ট আছে না ওই যে বিশেষ করে ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনে দেখলেন যে বিভিন্ন ধরনের শ্যাপ ব্যবহার করে থাকে ক্যাম শ্যাপ বা ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ বা আমাদের যদি লেদ মেশিনের কথা বলি লেদ মেশিনের এখানে এই যে বড় যে আমাদের রোটেটিং ওয়ার্ক পিসটা থাকে এই ওয়ার্ক পিসের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেই ধরনের সেন্সর ব্যবহার করে থাকি এটাও একটা আমাদের এটা একটা মোশন অর্থাৎ এই ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সর দ্বারা আমরা সরাসরি মোশনটাকেও ডিটেক্ট করতে পারবো আচ্ছা এটা অনেক সময় এরকম হয় আর পরেটা যদি ধরি তাহলে ডিটেক্ট দ্য প্রেজেন্স অফ সাম অবজেক্টস অর্থাৎ কোন বস্তুর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি এটা আমরা এই সেন্সর দ্বারা নির্ণয় করতে পারি এই সেন্সর দ্বারা এই বস্তুটা উপস্থিত আসছে কি নাই দেখা যায় যে অনেক সময় আমাদের লাইটের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি রুমের লাইট যে আমাদের লাইট এখন অন নাকি অফ এটা সেন্সর দ্বারা আমরা রিডিট করতে পারি অনেক সময় মোবাইলে অনেক অ্যাপস তৈরি করে রাখে যে বাসা বাড়িতে লাইট যদি চলে থাকে তাহলে মোবাইলের মাধ্যমে এখানে অ্যালার্ম চলে আসবে সে অটোমেটিকলি এইখান থেকে বাসার রুমের লাইট অফ করতে পারবে বা গ্যাসের চুলে অফ করতে পারবে বা ফ্রিজ অন অফ করতে পারবে এখানে আপডেট নিউজ আর কি এগুলো তো এইভাবে এই ধরনের সেন্সর দ্বারা আমরা ঘরে বসে বা দূর দূরান্তে বসে কোন বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করে ওটাকে আমরা ম্যানিপুলেট করতে পারবো এখন এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সরের ক্ষেত্রে যদি আমরা এক নম্বরে ধরি তাহলে এখানে পটেনশিয়োমিটার পটেনশিয়োমিটার হ্যাঁ এখানে বিভিন্ন তড়িৎ চালক শক্তি আমরা মেজারমেন্ট করতে পারবো এখন তড়িৎ চালক শক্তি মেজারমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা ফার্স্ট ইয়ার লেভে করে আসছি এই পটেনশিয়োমিটারের এখানে এই যে স্লাইড কন্ট্যাক্ট থাকে অনেকগুলো এক মিটার লম্বা হইতে পারে বা দেড় মিটার লম্বা হইতে পারে দশ অথবা বারো যে কোনো সংখ্যার এখানে বিভিন্ন ধরনের তার 
র্যাপিং করা থাকে আর এই যেখানে কন্ট্রাক্টে থাকে আর এই যে দুই নাম্বার পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে এটাকে একটা জকি থাকে জকি কন্ট্রাক্ট পয়েন্ট বলা যেতে পারে এই জকির কাজ হইল এই যে পুরো সার্কিটের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই জকি এই ট্র্যাকের বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্পর্শ করি অর্থাৎ এক এক পয়েন্টে স্পর্শ করে আমরা এক একটা ভ্যালু পাই আবার অন্য একটা পয়েন্টে স্পর্শ করে অন্য একটা ভ্যালু পাই এখন যেই ভ্যালুটা আমার আলটিমেটলি রিকোয়ার্ড দরকার সেটা আমরা নেব অর্থাৎ এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্টার মানে কি এক এক সময় এক এক জায়গায় আমরা সেন্স করে আমাদের রিজার্ভ ভ্যালুটা আমরা পাই এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল অফ ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সরের ইউজ ঠিক আছে এখানে কিছু ক্যালকুলেট দেওয়া আছে পটেন্সিওমিটারের কিভাবে আমরা এই যে ভোল্টেজ বা রেসিস্টেন্সটাকে বের করতে পারি আউটপুট ভোল্টেজ সাপ্লাই ভোল্টেজ রেসিস্টেন্ট বিটুইন টার্মিনাল আর টোটাল রেসিস্টেন্স আর ট্র্যাক হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সেটা হলো আপনার ওয়ায়ার ওয়ান্টেড হইতে পারে অর্থাৎ এই যে এখান দিয়ে তার পেশানো থাকতে পারে বা প্লাস্টিকের কোনো অবজেক্ট হইতে পারে বা কার্মেট কার্মেট বলতে এখানে সিরামিক এবং মেটাল এই দুইটার সমন্বয়কে বোঝানো হয়েছে সিরামিক এবং মেটালের সংক্ষিপ্ত নব সিরামিকের প্রথম থেকে ওই যে সিই আর নেওয়া হয়েছে আর মেটালের এম ইটি নেওয়া হয়েছে দুইটাকে একসাথে ব্যবহার করা হয় এটা একটা এক্সাম্পল পটেন্সিওমিটার হলো আপনার ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সরের একটা এক্সাম্পল কিভাবে এই জকি দ্বারা বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড ভ্যালুটা নিতে পারি জাস্ট এইটুকি আচ্ছা যদি দুই নম্বরটা দেখেন এটা একটা এক্সাম্পল ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সরের স্ট্রেইন গেজ স্ট্রেইন গেজে হয় কি যদি আমরা মেইন থিমটা বুঝতে চাই তাহলে এই যে দেখেন এই যে এখানে এই যে গেজের কথা বলা এই যে একটু মোটা তারের মতো দেখা যাচ্ছে এরপরে নিচেরটা দেখেন একটু সরু আর তার নিচেরটা আরো বেশি মোটা অর্থাৎ এই স্ট্রেইন গেজটাকে যদি আমি স্ট্রেস করে লম্বা করি তাহলে কি হবে এরিয়াটা ন্যারো হয়ে যাবে কোনো সেকশনাল এরিয়াটা ন্যারো হয়ে যাবে কিন্তু রেসিস্টেন্সটা বৃদ্ধি পাবে হ্যাঁ রেসিস্টেন্সটা বৃদ্ধি পাবে এটার যার ভাইস ভার্সা যদি এটাকে আমি আবার ছোট করে দেই তাহলে কম্প্রেশন করে দেই তাহলে এরিয়াটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ ক্রোস সেকশনাল এরিয়াটা বেড়ে যাবে কিন্তু আপনার রেসিস্টেন্সটা কমে যাবে আমার যখন যেটা দরকার হবে সেইভাবে আমি এখান থেকে সেন্স করে নিতে পারবো হ্যাঁ এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সর দ্বারা আমরা এটা নিতে পারবো ইকুয়েশনটা যদি দেখা হয় যে ডেল আর বলতে হচ্ছে এই স্ট্রেইনের কারণে স্ট্রেইন বলতে বোঝানো হয়েছে কতটুকু লেন্থ সে বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ যদি যদি স্ট্রেইনের সঙ্গে এই যে নিচে দেওয়া আছে দেখেন একই ধরনের একক দেওয়া অর্থাৎ স্ট্রেইনের কোনো একক থাকে না কারণ উপরে হইল গিয়ে আপনার চেঞ্জেবল লেন্থ আর নিচে হলো অরিজিনাল লেন্থ অর্থাৎ একটা বস্তু যদি দশ মিলিমিটার থাকে বা দশ সেন্টিমিটার থাকে এটাকে আমরা কমপ্রেস করে অথবা টেন্স করে বড় বা ছোট করার মাধ্যমে এরিয়াটা যখন কমিয়ে দেবো সে দশ থেকে বারো হইল যখন আমরা টেনশন দিলাম তো এই বারো হবে এই দুই হবে আমাদের উপরের ভ্যালু অর্থাৎ চেঞ্জেবল লেন্থ অথবা আট হইলে সেটাও হবে মাইনাস টু হবে চেঞ্জেবল লেন্থ আর নিচে হবে অরিজিনাল ভ্যালু এই জন্য দুইটার সেম একক থাকার কারণে একক কেটে দেওয়া হয় আর কি এই জন্য এখানে স্ট্রেন বলা হয়েছে এরপরে অরিজিনাল রেসিস্টেন্স सपेक्षे এখানে যে সংজ্ঞা করে দেওয়া আছে এই ডিসপ্লেসমেন্ট সেন্সর মাইট বি দা কনস্ট্রাক্টেড বাই অ্যাটাচিং স্ট্রেইন গেজ হ্যাঁ এই যে ক্যান্টি লেভার বলতে ওই যে বর্ধিতাংশ যেটা থাকে আর কি বর্ধিতাংশের মতো একটা অর্থাৎ জকির মতো একটা পার্ট থাকে 
সেটা এখানকার যে কোন এরিয়ায় ধরে এখান থেকে আমরা এই রোদটা মেপে নিতে পারবো আর কি আচ্ছা এরপর এটা যদি ধরেন ধারণ করতে পারবে এখানে একটা জিনিস হলো এই যে আপনার দুইটা প্লেট এর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এই উপরে একটা প্লেট একটা কোটো সেকশন এরিয়া দেওয়া আছে নিচে আর একটা প্লেট দেওয়া আছে ঠিক আছে कमे जा দেখেন লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার এখানে জাস্ট ওই সেন্সরের কথা বোঝানো হয়েছে কিভাবে এটা মেকানিজমটা এরকম যে এই উপরে একটা টিউব আছে এই যে উপরে একটা টিউব আছে এই যে বড় আর ভিতরে একটা কোর আছে আচ্ছা এই টিউবের এখানে তিন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন তিন জায়গায় কয়েল র্যাপিং করা আছে কয়েল র্যাপিং করা আছে এখন ভিতরে হলো এটা হলো ম্যাগনেট এই কোরটা হলো ম্যাগনেট তাহলে আমরা নিয়ম অনুযায়ী জানি যেটা যে যখন এই কয়েল পেছানো থাকবে আর এই ম্যাগনেটা যখন তার অবস্থান থেকে টু অ্যান্ড ফোর এদিক সেদিক যাতায়াত করবে তখন এই মুভমেন্টের কারণে এখানে আয়নের উপস্থিতি বোঝা যাবে এই ওয়ারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি বা আয়নের উপস্থিতি বোঝা যাবে এটাই পরবর্তীতে আমাদের হ্যাঁ গ্যালবোনোমিটার বা অন্যান্য যেই ধরনের मोशन <laughs> उल्टा आउटपुट पा बराबरिजिन बराबर टू 
কিন্তু এর পরে যদি আরেকটা অরিজিন নিয়ে হয় যে 36 তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে 00 পয়েন্ট থেকে বলে থাকি যে এটা 36 পয়েন্টে আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু দেখাই এটা দেখানো যায় কিনা अच्छा एक है ना देखें जो ती ए और इस इनिटर को था बोला है ताहले हम रा बोल रहे हैं एक्स टू वाई थ्री तैयार से एक उन परवर्त जो जो आराग टावर इस इन्हीं आ है ताहले इटा के हम रा बोले साथी साथ अंतो फोर बाई सेवेन आ से एक्स एवं वाई को बराबर ए जे जे ए जीरो जीरो करके शॉप्स में बेस थोड़ी � आर इनक्रीमेंटल होलो, हमरा पहले हम एक टॉरी जिन नियर पोरे, एकोन एर पोरे जे औरी जिन टा नी बो, तो खोन ए ए पहले हम औरी जिन टा तो खोन जीरो जीरो है जबे, तो खोन इटा हमारे मदर बेस, तो शेख से इटा औरी जिन होगे, टू एकाने फोर गया से ताल होगे लो, एकान देखे टू थे के फोर बाद जबे � ताले इखान थे कि इटा दूर तो टू आसे इधर फोर्थ माने कि आगे तो टू आगे सिलो आर थ्री ऊपर आसे सेवेन ताहले बात सबे फोर इखान फोर होगे अतः जास्ट इटा इनक्रीमेंटल आर एब्सोल्यूट दूर जो शब्दों शायद हमें पुलिस के कोनों जोने बोलते पड़ी जो तीन पॉइंट हमें और इस इंटर में जो जे और इस इंगुली � आर जो कौन ही एक तरह के पौरवती टनी बो ये एक तरह शाबे आगे तरह शाबे किनी बो तो कौन शीटा हो जाएगा हमारे इनक्रीमेंटल सिस्टम तो ये ऑब्जेक्ट आज जो दिया हमारा एक्सोलेट इसे भी नहीं ताहले हमारे ये ओरिजिन होते फोर सेवेन आई मीन एक्स ऑफ़ कवर ओवर फोर वाई ऑफ़ कवर ओवर सेवेन आर जो इनक्रीमेंटल इसे ह इटा हल्लो इनक्रीमेंटल में एब्सोल्यूट। अच्छा इबार तो ये हम रे इखाने धेरी ताले ऐसे लाइट सोर्स और तो देखने एक टा रोटेटिंग इलेमेंट्स हक बे और ऊपर एक टा लाइट सोर्स हक बे ये लाइट गुले शादरन तो होयेता के इंफ्रारेड और तो जिगुले पुती बंद होके मोत दुधिया पास होयेते पारे ना इंफ्रारेड लाइट रोनिक बाबू हरस से आमदरी से जो तो रिमोट ये शॉप रिमोट गुले ये इन्फ्रारेड लाइट बेवर गला थके हैं ये गुले भी पोती बंदूक थक लोटा शामिल जो दिन कुनो बाधा थके ताहोले आरे ये गुले पास होते पार रहना अच्छा एक उन ये जेका ने अनेक गुले एपार्चर आसे और तो अनेक गुले सीध जो आसे एक उन कुन एक टे इनफॉरमेशन बा कुन एक टे डेटा के ज तो से धोने देखने कंटिन्यूअसली एक लाइट चले आ रहे हैं, इन तो ये आप पता चला जो कुन घूरते थक, तो कुन इन तो मास खाने एक तो गैप गैप है लाइट आज, आज लेकिन अब डिटेक्टर ऑन बाय ऑन बट टू बाय ऑन इसे ये आप पता चला जी भावे थके, से धोने देखने पहले हम दूसरा बंद हो आ रहे हैं, एक बार एक तो चालू, 
जिरो क्षेत्र तो लाइट इनक्रिमेंटल जीरो इनक्रिमेंटल इनक्रिमेंटल क्षेत्र धारणा कर डायल अथवा छाटा 
তাহলে আমাদের প্রতি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কত হবে একটা থেকে আরেকটা ডিসটেন্স আর কত হবে এটা এখানে জাস্ট বের করে দিয়েছে এই যে যদি আমরা 60 টা স্লোটের কথা ভাগ করে দেই তাহলে আমাদের জাস্ট 360 ডিগ্রি এর সাইড দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা অ্যাপারেটাস মানে একটা ছিদ্র থেকে আরেকটা ছিদ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো 6 ডিগ্রি যেহেতু এটা সার্কুলারে হচ্ছে তাহলে সার্কুলার হওয়ার দ্বারা এটা 60 ডিগ্রি হবে না সরি 6 ডিগ্রি হবে আর কি এখন ওই অ্যাপারেটাস সংখ্যা যা হবে অ্যাপারেটাস সংখ্যা যা হবে সেটা এখানে আসবে অ্যাপারেটাস সংখ্যা যা হবে সেখানে আসবে এখন বলা দিয়ে আছে যে যদি ইনক্রিমেন্টালের ক্ষেত্রে এটা হয় তাহলে অ্যাবসলিউটের ক্ষেত্রে কি হবে ইনক্রিমেন্টাল যদি সাইডের কথা বলি দেওয়া আছে এটা আপনারা জাস্ট ভাগ করে দিলেই হবে কিন্তু অ্যাবসলিউটের ক্ষেত্রে কি হবে এটা জাস্ট এখানে क्वेश्चन আকার আসে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে प्रत्येकारे देखेंटी मेजरमेंट कर रेडिएशन मुय करते घुरेक्टर निर्णयर জাস্ট আগেটা থেকে পরেরটা জিরো পজিশন হিসেবে নির্ণয় করতে হবে 
আচ্ছা এরপরে দেখেন ফ্লুইড প্রেসার সেন্সর আচ্ছা ফ্লুইড প্রেসার সেন্সর নিয়ে কথা এখানে তিনটা কথা বলা আছে আমরা এই তিনটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নেই জাস্ট তিনটা টার্মিনোলজি আছে অ্যাবসলিউট প্রেসার অ্যাবসলিউট প্রেসার হলো ওই প্রেসারটা এই অবস্থানে এখন আমি যেখানে আছি এখানে উপস্থিত যে প্রেসারটা আছে সেটা হলো আমাদের অ্যাবসলিউট প্রেসার ঠিক আছে এখন আমার রুমে প্রেসার 10 psi থাকতে পারে 20 psi থাকতে পারে ঠিক আছে বা প্যাসকেলে থাকতে পারে যে কোন কোন থাকুক না কেন psi হতে পারে পার্টস পার ইঞ্চ স্কয়ার ইঞ্চ অথবা প্যাসকেলও থাকতে পারে কিলো প্যাসকেলও থাকতে পারে উপস্থিত আমরা যেখানে মেজারমেন্ট করব উপস্থিত যেটা পারবো এটা কি আমরা বলবো হয় অ্যাবসলিউট প্রেসার এইজন্য আমরা সাধারণত বলে থাকি অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসারই অন কাইন্ড অফ অ্যাবসলিউট প্রেসার কারণ অ্যাটমোস্ফেরিকে যেই প্রেসারটা থাকে এটা হলো আমাদের উপস্থিত আমরা পেয়ে থাকি আর এটা হলো আমাদের অ্যাবসলিউট প্রেসার আচ্ছা এখন গ্যাস প্রেসার কি হবে গ্যাস প্রেসার হলো আমাদের যে অ্যাটমোস্ফেরিক প্রে যে প্রেসারটা আছে অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসার কত আমাদের বলেন তো অন 100 বার 3 টু 5 কিলো প্যাসকেল 125 326 এরকম নয় 10 টু দি পাওয়ার 5 কিলো প্যাসকেল ঠিক আছে অতিরিক্তফেরিক প্রেসার থেকে অতিরিক্ত যে প্রেসারটা থাকে সেটা হলো আমাদের গ্যাস প্রেসার সে একটা ফুটবলের ভিতরে যে প্রেসারটা থাকে এটা একটা গ্যাস প্রেসার কারণ এখানে অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসার থেকে অনেক বেশি প্রেসার রিজার্ভ করা হয়ে থাকে আর ভ্যাকিউম প্রেসার বলতে বোঝানো হয়েছে এই যে আমাদের অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেসার আই মিন অ্যাবসলিউট প্রেসার এই প্রেসার থেকে যত কম হবে সেটাকে বলা হয় আমাদের ভ্যাকিউম প্রেসার সে একটা জায়গায় ধরে নব্বই হতে পারে নব্বই পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্রেসার হতে পারে তাহলে এই নব্বই থেকে পাহাড়ের উপরে আমাদের প্রেসার কম থাকে প্রেসার বায়ুচাপ কম থাকে প্রেসার আই মিন বায়ুচাপ কম থাকে বায়ুচাপ কম থাকলে কি হয় পানির স্ফুটনাঙ্গ কমে যায় অর্থাৎ পানি অধিক হিট হওয়ার আগেই পানি বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে যেন মাছ গোস সেদ্ধ হইতে থাকে না তাহলে এর উপরে সারফেস আপনার বিভিন্ন ধরনের চার্জ তৈরি হয় তখন এই অবজেক্টটাকে আপনি প্রেসার দিলেন তাহলে এখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে অথবা এই অবজেক্টটাকে দুই পাশ থেকে টান দিয়ে বড় করার চেষ্টা করলেন তাহলে এখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে তাহলে কোনো একটা অবজেক্টের নিচে যদি আমি এই অবজেক্টটা বসিয়ে দিই তাহলে ওই অবজেক্টের উপরে যখন পা দিয়ে ভর দেবো বা অন্য কোনো কম্প্রেস করবো তাহলে এখানে চার্জ তৈরি হবে এই পিজিও ইলেকট্রিক সেন্সরটা ব্যবহার করে অনেক সময় কি হয় যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা যাতায়াত করি এই সিঁড়িতে যদি পিজো ইলেকট্রিকটা আমরা লাগিয়ে দেই 
তাহলে কি হবে যে মানুষ যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে তখন কিছু সময় কমপ্রেস হবে কিছু সময় টেন্স হবে এই কমপ্রেস এবং টেন্স হওয়ার মাঝে মাঝে এর ভিতরে চার্জ তৈরি হবে এই চার্জ দিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমাদের ইলেকট্রিসিটির কোনো কাজ করতে পারবো অনেক সময় দেখবেন যে রোড এর নিচে উন্নত কান্ট্রিতে রাস্তার নিচে এই পিজিও ইলেকট্রিক ইলিমেন্ট বেশি দেওয়া হয় হ্যাঁ পিজিও ইলেকট্রিক ইলিমেন্ট বেশি দিলে কি হয় রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি যায় তাহলে কি হয় একবার গাড়ি যাইতে সে যখন চাকার উপরে থাকে আবার চাকার নিচে নামে একবার কম প্রেস হয় একবার টেন্স হয় একবার কম প্রেস হয় এই যে একটা কন্টিনিউস মানে ফ্রিকুয়েন্ট